নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম একাত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি কড়া নিরাপত্তা শিলচরে কামরুলের গ্রেফতারি রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ কংগ্রেসের জাতীয় কন্যা শিশু দিবসে সচেতনতা রেলি শিলচরে পা মেলালেন শতাধিক মহিলা এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ একাত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ছাব্বিশে জানুয়ারিকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে বাজারে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা বিক্রির ধুম লেগেছে অন্যদিকে প্রজাতন্ত্র দিবসের ফুল ড্রেস রিহার্সেলও শুক্রবার সম্পন্ন হয়েছে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে এদিন কুচকাওয়াজের মহড়া দেখতে উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা সাংবাদিকদের জানান এবারে প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রশাসন একটি বার্তা সমাজে পৌঁছে দিতে চায় সেটা হল স্বচ্ছ কাছাড় সবুজ কাছাড় সুন্দর কাছাড় এই স্লোগানকে সামনে রেখে এবার প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হবে স্বচ্ছ ভারত যেটা আমার ওইটা থিম নিয়ে স্বচ্ছ কাছাড় সবুজ কাঁসার সুন্দর কাঁসার মানে শস্য শিলচর সবুজ শিলচর সুন্দর শিলচর ওইটা আমরা আমাদের নিমন্ত্রণী যেগুলো পত্র আছে ওদের আমরা দিয়েছি ওইটা মেসেজ আমরা দিতে চাই তার উপরে এবার আমরা এখানে একটা সংগঠনা কর দেব যেগুলো আমাদের যেখানকার যে ক্ষেত্রে আমার কাঁসার ডিস্ট্রিক্টে জেলা সম্মান দিয়ে রাজ্যতে হোক আন্তরাজ্যিকে হোক আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কাসারে মাথা উঁচু করতে ওরা সাহায্য করছে ওদের কন্ট্রিবিউশন আছে ওদেরকে আমরা সংগঠনা জানাতে চাই তার উপরে আমরা যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী যার অক্লান্ত পরিশ্রম অনবদ্য যেটা অবদানের জন্য আমরা আজকে তিরঙ্গার নিচে খারাপ করতে পারছি স্বাধীন ভারতের নাগরিক বলে নিজেকে পরিচয় দিতে পারছি ওদেরকেও আমরা এখানে আনে বসে একটু সংগঠনা দেব তারপরে এবার আমরা প্রতীক পথ রাখছি আমাদের প্রতীক পথগুলি এখানে আসবে আর আমরা জানি আমাদের কালচার কত পুরানো কালচার আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি এই ভারতীয় সংস্কৃতি নানা জাতি নানা ভাষা নানা ভাষী নানা ধর্মে সবারই সমাবেশ আর আমরা এবারে একটুখানি প্রয়াস করছি যাতে এক সুন্দর থিম নিয়ে এটাকে আমরা দেখাতে পারি প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে গোটা কাছাড় জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে সংশোধন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য প্রশাসন সতর্ক রয়েছে বলে জানালেন পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেব রায় শুক্রবার তিনি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে দেখেন পুলিশ সুপার জানান জেলার সমস্ত পুলিশ কর্মী ও আধা সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের প্যাট্রোলিং এর কাজে নামানো হয়েছে সেই সঙ্গে বহির্রাজ্য ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে আবার সালে কত যেমনগুলো হয়েছে সেভাবে করা করা হয়েছে সব রাস্তাগুলিতে আমার পাঁচখন জেলার বরাক ভরির যতগুলো দিক আছে পাঁচটা স্টেটে আমার মানে শিলচর জেলা বর্ডার আছে এই তো ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এখানে মিজোরাম আছে হেরি মণিপুর আছে তারপরে আপনার নাগালেন্ড আছে ডিমাহাসাও আর মেঘালয়া 
সবগুলা বলিয়া সবগুলা বর্ডারে এটা আমার এটা এটা ক্রিটিক্যাল জায়গা হলেও আমি সবগুলা রাস্তাতে আমি এন্ট্রি এন্ড এক্সিস পয়েন্টে আমি হেরে দিছি নাকা চেকিং লাগানো হচ্ছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন জোগানোর অভিযোগে বৃহস্পতিবার যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি কামরুল ইসলাম লস্করকে পুলিশ গ্রেফতার করায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে জেলা কংগ্রেস শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলা কংগ্রেস বত্রিশটি ধারা লাগিয়ে কামরুলের গ্রেফতারের ঘটনাকে নজিরবিহীন বলে আখ্যায়িত করেছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন জোগানো এবং সরকারি সম্পদে ভাঙচুরের অভিযোগে যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি কামরুল ইসলাম চৌধুরীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে কংগ্রেস এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার করিমগঞ্জ জেলা যুব কংগ্রেস এক প্রতিবাদী কর্মসূচির আয়োজন করে তারা এদিন জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদে সোচ্চার হন প্রেসিডেন্ট যুব কংগ্রেসের স্টেট প্রেসিডেন্ট কমরুল ইসলাম চৌধুরীকে যে অন্যায়ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তার আমরা যুব কংগ্রেস করিমগঞ্জের যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অসং ধিক্কার জানাই তার সঙ্গে আমরা যে সর্বা সরকার সরকারের প্রতি ধিক্কার জাগাই যে অন্যায়ভাবে যে অত্যাচার করা হচ্ছে আমাদের যুব কংগ্রেসকে দেখে দেখে টার্গেট করা হচ্ছে কমরুল ইসলামকে আমরা ভিডিও ফুটেজ দেখেছি যে ভিডিও ফুটেজে কমরুল ইসলামের কোথাও এরকম কোনো জোয়া দেখতে পারি না যে কমরুল ইসলাম উনি আগুন লেগেছেন উনি রেলের মধ্যে হেঁটে এসেছেন তার মধ্যে এখানে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কমরুল ইসলামকে এটা খুবই অন্যায় এটা স্বৈরাচারী সরকার এই সরকারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করে স্টার্ট হয়েছে যতদিন পর্যন্ত কমরুল ইসলামকে ছাড়বে না আমরা এরকম আন্দোলন এদিকে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে কাটিগড়ায় শুক্রবার কাটিগড়ার কংগ্রেস কর্মকর্তারাও যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি কামরুল ইসলাম চৌধুরীকে গ্রেফতারের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা এদিন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কুশপুতুল পুড়িয়ে তাদের প্রতিবাদী কর্মসূচি সাব্যস্ত করেন এদিনের প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল ছিলেন কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হুসেন আহমেদ চৌধুরী চারজন সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে এনামুল হক লস্কর নিখিলেশ দেব সেরফুল আলম চৌধুরী নজরুল হোসেন বরভুইয়া কাটিগড়া ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি সারিমুল হক লস্কর সহ আরো অনেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমরা কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেস এবং কাটিগড়া যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসাম সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি অন্যথায় আমরা কাটিগড়া যুব কংগ্রেস এবং ব্লক কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ভাবে গণ আন্দোলন করে তোলার আমার বাংলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কংগ্রেস কর্মকর্তারা বারো ঘন্টার মধ্যে কমরুলের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন আমাদের মাননীয় সভাপতি আমাদের ব্লকের সন্তান কমরুল ইসলাম চৌধুরীকে মাসয়কে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়ার জন্য যদি বারো ঘন্টার মধ্যে যদি বিনা শর্তে মুক্তি না দেয় আসাম সরকার তাহলে আমরা সমগ্র আসাম ব্যাপী যুব কংগ্রেস আন্দোলন করতে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়ে পড়বে আমরা শেয়ার করছি আসাম সরকারকে মানে বারো ঘন্টার ভিত্তিতে বারো ঘন্টার ভিতরে বিনা শর্তে আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে মুক্তি দিতে হবে পরে কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মৃদুল নাগ বলেন রাজ্য কংগ্রেসের ভিতকে নড়বড়ে করে দিতে কামরুলকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিন্তু এসব করে লাভ হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন মৃদুল সমাধান দেওয়া যায় এটা করো কারণ মানুষের রক্ত গরম করিয়া এই সরকার কোন দিন ঠিক তো পারতো না 
24 জানুয়ারি জাতীয় কন্যা শিশু দিবসে সপ্তাহব্যাপী বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। কাছাড় জেলা প্রশাসন এবং জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয় কর্মসূচির। শুক্রবার এই উপলক্ষে জেলা শিশু কার্যালয় থেকে বের করা হয় এক সচেতনতা শোভাযাত্রা। সর্বাধিক মহিলা হাতে ব্যানার ফেস্টু নিয়ে शामिल হন ওই শোভাযাত্রায়। শোভাযাত্রাটি এদিন শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে। পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জেলা শাসক বর্ণালী শর্মা বিটি বাঁচো বিটি পড়াও প্রকল্পের জন্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি বলেন কতটা যৌতুক দিয়ে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে এই কথা না ভেবে বরং আমাদের ভাবা উচিত মেয়েকে আমরা কতটা সংস্কার দিয়ে গড়ে তুলতে পেরেছে সবাই এই যে শপথ নিয়েছি কন্যা ভুলের থেকে কন্যা বাঁচানোর জন্য আমি সব সময় একটা কথা বলতে চাই আমরা একটা মেয়েকে কত যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিতে পারছি এটাতে কিন্তু মা বাবার কর্তৃত্ব নয় আমি কত সুসংস্কার দিয়ে সুশিক্ষা দিয়ে তাকে বিয়ে দিতে পারছি ওইটাই হচ্ছে প্রকৃত যৌতুক কেন আমাদের সমাজ সংস্কারের জন্য এটা কি সুমাত্র সুভগ্নি সুপত্নি সবাই খুবই প্রয়োজন আর আমরা সবাই জানি মা কেন কেমন শক্তিশালী সোনাই দুদিন বেপি চলা কৃষি মেলা শেষ হলো জেলা কৃষি আধিকারিক এলাই সিংহের পৌরহিত্যে শুক্রবার সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ড রাজদীপ রায় অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর কাছাড় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অমিতাভ রায় ডিআরডি এর কার্যনির্বাহী আধিকারিক রসরাজ দাস সোনাই পৌরসভার চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন শিক্ষাবিদ মনির উদ্দিন লস্কর সহ আরো অনেকে পরে কৃষি প্রদর্শনীতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা ইদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাংসদ ড রাজদীপ রায় অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল चेस्टा প্রাকৃতিক কারণে কোন না কোন সময় আমরা এটা করতে পারি না আমাদের দেশ সত্তর বছর হয়েছে আমাদের দেশের এক প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ দিয়েছিলেন জয় জওয়ান জয় কিষান সে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আজকের দিনে নেই কিন্তু তারপরে আমরা পর্যায়ক্রমে অনেক ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী দেখেছি যারা জয় জওয়ান জয় কিষান বলেন সেটাকে চেষ্টা করেন সেটাকে কাজে রূপায়িত করার জন্য কিন্তু প্রবলেম এটা হয় যে কোন না জায়গায় আমরা বেড়া জালে আটকে দিয়ে আমরা সেই কাজগুলোকে যে স্বপ্নগুলোকে যে চিন্তাগুলোকে গ্রাউন্ড লেভেলে নিয়ে যেতে পারি না প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার ফিউচার কেন্দ্রের উদ্যোগে শুক্রবার এক রোজগার মেলার আয়োজন করা হয় শহরের মেহেরপুর স্থিত কার্যালয়ে আয়োজিত রোজগার মেলায় প্রশিক্ষিত যুবক যুবতীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য সাক্ষাৎকারে অংশ নেয় সকাল দশটায় মেলা শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে রোজগার মেলার সূচনা করেন উধারবন্দের খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক সুস্মিতা দাম অনেকে এদিন চাকরির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন এদিনের রোজগার মেলা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ কেন্দ্রের প্লেসমেন্ট ম্যানেজার রাজু দেবনাথ সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানান একশো ত্রিশ জনেরও বেশি চাকরি প্রার্থী মেলায় যোগ দেয় এখনো পর্যন্ত আমাদের এই যে রোজগার মেলা শুরু হয়েছে দশটা থেকে সকাল দশটা থেকে এই প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছে বা ইভেন্টটা স্টার্ট হয়েছে তারপর থেকে আমরা এখনো পর্যন্ত যেটা দেখেছি बारो जन मतन एमप्लय संगे पार्टिसिपेट कर संगे संगे अवश्य नाम लीते चाहब ब्लक डेवलपमेंट अफिसर मिसेस सुस्मिता दाम उन्नी एस उन्नी हम अनुष्ठान शुभ सूचना कर गे तर संगे संगे हमें बोलते चाहिए एखो पर्त जो बाच्चा फुटफल से एकश तिर जन मतन बाच्चारा पार्टिसिपेट कर भलो रेसपन्स पा जा रेजिस्ट्रेशन फर्म फिल आप कर प्रत्येक एमप्लयर का जाजे मतन को इंटरव्यू दिखे एवं प्रचंड जत जन इंटरनल स्टाफ रही है इवन आप स्टूडेंटर मध्य जरा पास आउट स्टूडेंट रही है तरह मध्य हमें वलेंटियार सिलेक्ट करा प्रत्येके हमें हेल्प कर पूरा विषय के एक सुस्थ भाई परचालना करार्ज और हमें दिन शेष खूब आशादी जो प्रत्येके जा एफर्टा दीची से अवश्य फलस्वरूप है 
রোজগার মেলে উপস্থিত এক ছাত্র জানায় পিএম কেভি ওয়াই তে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে আজ তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে রোজগার মেলা এসে সে ভেবে পাচ্ছে না কোন কোম্পানিতে যোগ দেবে কারণ তাকে সবাই ডাকছে सपना था मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स करूं बट मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए हो नहीं पाया है लेकिन पीएम को के भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है फ्री में दे रहा है और मेरे को भी ये अच्छा चीज जो मैकेनिकल मेरा सपना था वो पूरा हो गया आज आज बाहर से प्लेसमेंट वाले आए हैं उसके बाद हम लोग का सिंचर से भी आए हैं तो उसमें हम लोग प्लेसमेंट प्लेसमेंट में हम लोगों ने इंटरव्यू दिया मैंने दो कंपनी में इंटरव्यू भी दिया जो जो दोनों में भी सिलेक्ट हो गई सिलेक्ट होने बाद मैं मैं भी सोच रही हूँ सेम कंडीशन मेरा भी उस लेट है जो बोला मैं भी सोच रही हूँ मैं किस कंपनी पे जाऊँ पीएम के भी वाई मूलत गरीब जुबक जुबती बिना मूल्य विभिन्न प्रशिक्षण दिए थे अठारो थ पंचाश बचर बस जुवक पचंद मत ट्रेडे प्रशिक्षण दिए स्वलम्बी कर तोलाय केंद्र उद्देश्य एदिन केंद्र उपस्थित प्रशिक्षणरत एक छात्र जाना को टाक खरच ना कर भाई एखान प्रशिक्षण नहीं पुणे चाकरी कर प्रशिक्षण ने বিশাল দাস ও ও এখানে পড়ে গিয়েছিল ওর এখন প্লেসমেন্ট হয়ে গেছে ওয়ালপুল ওয়ালপুল কোম্পানিতে পুনেতে আছে ও আর এখানে আমরা ডেইলি চার ঘন্টার ক্লাস করি আর আমরা আমাদের ট্রেনিং পিরিয়ড হলো চার চার মাসের এখন আমাদের এক মাসই হয়েছে টেট টিচার্স ইনডোর গেমের সিজন ফোর এর বেশ কোটি প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে টেট টিচার্স সংস্থার উদ্যোগে উনিশ জানুয়ারি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইনডোর স্টেডিয়ামে শুরু হয় ওই প্রতিযোগিতা এতে ক্যারাম সিঙ্গলসে জয়ী হয়েছেন সত্যজিৎ দেব ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন নিজাম উদ্দিন ও আলতাফ হোসেন টেবিল টেনিস ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পার্থ প্রতিম দেব ও শুভাশিষ চক্রবর্তী ব্যাডমিন্টন মিক্স ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন সৌমিত্র দাস ও দীপশিখা দত্ত দুই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে টেবিল টেনিস সিঙ্গল ও ব্যাডমিন্টন সিঙ্গলের ফাইনাল ম্যাচ এবং ওই দিনই পুরস্কার বিতরণের শেষে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গ্রিন ভ্যালি স্কুলের উদ্যোগে আরকাটিপুর বাগানের মাঠে এক প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় আরকাটিপুর এলাকার বাসিন্দা বিবাহিত এবং অবিবাহিত দুই দলের মধ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতা বেশ সারা পড়ে বিবাহিত দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে কুড়ি ওভারে দুশো রানের টার্গেট দেয় পরে অবিবাহিত দল উনিশ ওভার তিন বলে নয় উইকেট হারিয়ে দুশো রান সংগ্রহ করে বিজয়ী হয় বিবাহিত বনাম অবিবাহিত মধ্যে একটি এক্সিবিশন ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে যে ম্যাচে খুব আনন্দ উপভোগ হয়েছে এই ম্যাচে প্রথমে বিবাহিত পার্টি যারা টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় প্রথম ব্যাটিং করে রান টার্গেট রাখে দুইশো তেরো রান তার পরিপ্রেক্ষিতে অবিবাহিত দল উনিশ ওভার তিন বলে পুরা টার্গেট ক্রস করে নেয় এবং বিজয়ী এক উইকেটে হয় শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরও একবার একাত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি কড়া নিরাপত্তা শিলচরে কমরুলের গ্রেফতারি রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ কংগ্রেসের জাতীয় কন্যা শিশু দিবসে সচেতনতা রেলি শিলচরে পা মেলালেন শতাধিক মহিলা এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার